கால் யூ டாக் டு எனி டிஎம்கே எம்எல்ஏ யூ டாக் டு எனி டிஎம்கே மினிஸ்டர் எவ்வளவு கடுமையா விமர்சனம் பண்ண முடியுமோ உதய சந்திரன் தான் விமர்சனம் பண்றாங்க இது உண்மை எயிட்டி நைன் நைன்டி ஒன்ல நாகராஜன் ஐஏஎஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் லெவன்ல ஜஃபர் சேட் ஐபிஎஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டில் திஸ் டேட் உதய சந்திரன் ஐஏஎஸ் தோஸ் ஹூ ரெஃப்யூஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி ஆர் கண்டம்ட் டு ரிப்பீட்டட் வரலாற்றிலிருந்து பாடம் கற்க மறுப்பவர்கள் மீண்டும் அந்த தவறை செய்ய சபிக்கப்படுவார்கள் எப்போ இது ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்பயே கவர்மெண்ட் மூச்சுட்டு இப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டி இப்படி ஒரு ஆஃபீஸர் இப்படி ஒரு இண்டிவிஜுவல் மோல்ட் ஆகுறது கவர்மெண்ட்டுக்கு நல்லது இல்லை உதய சந்திரன் ஹஸ்பி நேம்டு எல்லாரும் அரசல் புரசலாக தான் பேசுவாங்க ஒரு அதிகாரி ஒரு அதிகாரி நம்மளே பேசியிருக்கோம் கத்திரிக்காய் முத்தனா கடத்துறதுக்கு வரணும் வந்துடுச்சு நோ ஒன் இஸ் பவர்ஃபுல் தேன் த சிஸ்டம் நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சிஸ்டத்தோடு நீ பெரிய ஆளுகிற இட் இஸ் அ சீஃப் மினிஸ்டர் ஹூ ஷுட் கால் த ஷாப்ஸ் இப்போ இங்கேருந்து மாற்றி ஹோம் செக்ரட்டரியாக மாற்றிடுறீங்க சரி இதே பவர் என்ஜாய் பண்ணாமல் இதே அதிகாரத்தை ஒரு ஹோம் செக்ரட்டரி ஆகிட்டு கையில் வச்சுருக்காருன்னா அதிகார இலாக்காவை மாற்றி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படி தான் நாகரீகம் வச்சுருக்காரு மாநில கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட குழுவில் இருந்து உறுப்பினராக இருந்த ஜவஹர் நேசன் அந்த குழுவில் இருந்து வெளியேறுவதாகவும் அதிகாரிகளோட அழுத்தம் அதில் இருந்தது அப்படின்னு குறிப்பாக உதயச்சந்திரன் அவர்கள்லாம் நேம் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்திருக்கா சார் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன வெரி சேட் தட் சச்ச ஒரு சீசன்ட் அகாடமிக் அவர் குழுவிலேருந்து வெளியேறுவது என்பது வருத்தம் அளிக்கிறது அவர் சொல்லுவதெல்லாம் உண்மையாக இருந்தால் அரசு அகெயின் மறுபடியும் கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது இருந்தால் உங்களுக்கு நேரம் சரியாக இருக்குது நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் திட்டிட்டு நான் ஆதரிக்கிறேன்னு பேசுகிறீங்கன்னு அங்கே வந்து முடிப்பீங்க நீங்கள் என்ன உங்களை சொல்லலை பட் வாட் இஸ் சர்ப்ரைசிங் இஸ் தட் இப்படி ஒரு ஒரு சீசன்ட் அகடமிக் வெளியில் போகிறாருன்னா அது அது குழுவுக்கு அரசுக்கு அவலம் ஒரு அவமானமா ஏன் அவர் அது கவர்மெண்ட்டால் டீல் பண்ண முடியலன்னு தெரியல பிகாஸ் அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எதிராக சர்மா சேர்மன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைன்னு சேர்மன் கொடுத்துருந்தாரு ஒரு டெல்லி ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்தவர் பட் ஒரு ஜட்ஜு வந்து எப்படி வந்து ஐ மீன் ஐ மே பி ராங் பட் ஒரு ஜட்ஜு வந்து எப்படி வந்து மாநில கல்விக் குழுவோட தலைவராக இருக்க முடியும்னு எனக்கு அப்பயும் புரியல இப்படியும் புரியல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து கஸ்தூரங்கன் தலைமையில் ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க கஸ்தூரங்கன் வாஸ் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் இக்ஸ் அண்ட் ஐஸ் எஜுகேஷனிஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் இது ரெனவுண்டு டாக்டர் அனந்த கிருஷ்ணன் இறந்து போயிட்டார் அந்த ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய யாரையாவது நீங்கள் போட்டிருந்தீங்கன்னா ஓகே அப்புறம் அந்த குழுவோட கம்போசிஷனில் வந்து நிறைய நிறைய பேர் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே அதில் அந்த குழுவில் வந்து சில ரிசர்வேஷன்ஸ் உண்டு எனவே கவர்மெண்ட் ஆசிட்ஸ் ஒன்று ஒரு அஜெண்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது அது அஜெண்டானா பாசிட்டிவ் சென்ஸில் நான் சொல்கிறேன் எலக்டட் கவர்மெண்ட் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசு அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு அஜெண்டா இருக்குது மத்திய என்இபி வந்து இப்போ தமிழ்நாடு தான் பெரிய அளவில் எண்ணிப்பியை எதிர்க்குது அப்படி இருக்கும்போது இவங்க பெருசாக கொண்டு வந்து சாதிச்சிருவாங்கன்னு பண்ணும்போது அவர் ஜவர் நேசன் சொல்லிட்டு வெளியேறி இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அதே எண்ணிப்பி தான் இங்கேயும் வரப்போகுது கிட்டத்தட்ட வேற பேரில் அப்படிங்கிறார் ஆமாம் அந்த நேம் தான் வேறு எவ்வளோ அவங்க அதை கொண்டு வராங்க அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு என்னிப்பி தான் அப்படியே வரப்போகுது வேறு வடிவத்தில் வரப்போகுது பேர் தான் மாறப்போகுது அப்படியே தான் உள்ளடக்கம் கிட்டத்தட்ட அதுதான்றாரு அவர் சொல்லக்கூடிய பல சார்ஜஸ் வந்து லாஜிக்கலி கரெக்டாக இருக்குது சில பேர் எல்லாம் நேம் பண்ணி அவங்க வந்து சொல்கிறாரு அவர் வந்து எஸ்பெஷலி உதய சந்திரனை பற்றி அவர் பேசும்போது எனக்கு என்ன ஒரு விஷயம் புரியலன்னா வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட் உதய சந்திரன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஏன் வந்து அவர் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இவ்வளவு தூரம் வந்து கடுமையான ஒரு விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார் அரசு ஏன் இதை அனுமதிக்கிறது இன்னைக்கு வந்து கேட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பேக் பல பேர் வந்து அரசல் புரசலாக பேசினது நீ யூ கால் யூ டாக் டு எனி டிஎம்கே எம்எல்ஏ யூ டாக் டு எனி டிஎம்கே மினிஸ்டர் எவ்வளவு கடுமையாக விமர்சனம் பண்ண முடியுமோ உதய சந்திரன் தான் விமர்சனம் பண்ணுறாங்க இது உண்மை இதனால் மட்டுமே அவர் வந்து சரியில்லைன்னு ஒன் கெனாட் கன்க்ளூட் பட் இவ்வளவு பேர் விமர்சனம் பண்ணும்போது அங்கே சிக்கல் அர்கேன் பிடிஆர் இஷ்யூ தான் அங்கே வருது எனக்கு இதை பார்க்கும்போது என்ன தோணுதுன்னா ஐ திங்க் இந்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் திமுகவில் உள்ள உயர் பதவி சீனியர்ஸ் குறைஞ்சபட்சம் சீனியர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் வயதில் மூத்தவர்கள்
டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க விச் வாஸ் அட்ரோஷியஸ் அயோக்கியத்தனமான ஒரு டிஸ்மிஸல் அது ஒரே ஒரு துறை தான் ஆட்சி வந்து இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட முறையில் எந்த ஒரு அதிகாரியும் வந்து பெரிய அளவில் அவர் வந்து விஸ்வரூபம் எடுக்காமல் கவர்மெண்ட் ஒழுங்காக போனது ஒரே ஒரு தடவை தான் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு தனிப்பட்ட அதிகாரியும் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்று அவப்பெயரை அரசுக்கு ஏற்படுத்தாமல் அவரும் விஸ்வரூபம் எடுக்காமல் அரசு ஒழுங்காக போனது ஒரே ஒரு டேம் நைன்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஒனில் கலைஞரோட கவர்மெண்ட் எயிட்டி நைன் நைன்டி ஒனில் நாகராஜன் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இருந்தார் அந்த கவர்மெண்ட் போனதுக்கு அவர் ஒரு பெரிய காரணம் அதன் பிறகு ஜெயலலிதா தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வந்த பிறகு பத்மநாபா படுகொலை வழக்கில் கூட அவரை பொட்டால கைது பண்ணி உள்ளே வச்சாங்க அஃப்கோர்ஸ் கிழமை நீதிமன்றம் அவர் விடுதலை செய்தார் இப்போ பத்திரிகைலாம் நடத்திருக்கார் சுதேச மித்ரன் பத்திரிகை நடத்திருக்கார் அவர் பத்திரிகையில் நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் தொண்ணூற்றி நாலில் ஐவாஸ் இஸ் ரிப்போர்ட்டர் அவர் அதுக்கு பிறகு அவர் பொட்டாலில் ரிலீஸ் ஆனப்போ அதை நான் ஏஎன்எல் இருக்கும்போது ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ மீன் ரிசல்ட்லாம் இதெல்லாம் வந்து சைடு அதாவது வந்து எப்படி சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து சைட் லைட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டோரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் லெவன் நம்ம எல்லோரும் நேரில் பார்த்தோம் ஜாஃபர் சேட்னு ஒரு ஆஃபீஸர் இருந்தார் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஏடிஜி இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்தார் அவரால் இந்த அரசுக்கு பல கட்ட பேர் வந்தது கிட்டத்தட்ட அந்த ரோலில் இன்றைக்கி உதயச்சந்திரன் வந்துட்டு வருவோன்னு நான் ஐயப்படுகிறேன் இதை நான் வந்து வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேன் எயிட்டி நைன் நைன்டி ஒனில் நாகராஜன் ஐஏஎஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் லெவனில் ஜஃபர் சேட் ஐபிஎஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டில் திஸ் டேட் உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் இது வந்து யாராவது ஒரு அதிகாரி இது போல் அப்பர ஹேண்ட் எடுக்கிறதும் அவரை சுற்றியே வந்து எல்லா விமர்சனங்களும் சுழல்றதும் நடத்துக்கக்கூடிய எல்லா தவறுகளுக்கும் அவரையே சிலுவையில் அரையறதும் கடந்த முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு ஆண்டுகளில் டிஎம் கே டெனியூரில் கலைஞர் மூணு தடவை இருக்கும்போது ரெண்டு தடவையும் இப்போ ஸ்டாலின் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு தடவையும் நடக்குது தெர் இஸ் அ பேட்டன் எயிட்டி நைன் நைன்டி ஒனில் நாகராஜன் ஐஎஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் லெவன் ஜஃபர் சேட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இன்றைக்கி உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் ஐ டோன் நோ வை தேர் அலவிங் திஸ் எனக்கு நோ படி இஸ் பிகர் தென் த சிஸ்டம் அதுதான் எனக்கு தெரியல திட்டமிட்டான்னு எனக்கு தெரியல பட் இது நான் உங்களுக்கு முப்பத்தி நாலு வருஷத்தில் சொன்னேன்ல எக்ஸப்ட் ஒன் டேம் டிஎம்கே வந்தாலே இது நடக்குது ஜெயலலிதா பீரியடில் எப்படி நடக்கலையா எல்லாருக்கும் கெட்ட பேர் இருக்கும் அந்த அம்மா உட்பட ஷி நெவர் அலவுட் எனிபடி பிடிஆர் விஷயத்துலையும் பண்ணிங்க இப்போ உதயச்சந்திர விஷயத்துலையும் பண்ணுறீங்க சீமை தவிர யாருக்கும் இந்த மாதிரியான அந்த வெயிட்டேஜ் வரக்கூடாதுங்க அது வந்து நெகட்டிவாக தான் போய் முடியும் எனவே உதயச்சந்திரன் இஷ்யூ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சில நிமிடங்களுக்கு முன்னால் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட எனக்கு அதுதான் ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு நான் பார்த்துருக்கேன் நகராஜன் ஐஏஎஸ் நிறைய பிரச்சனை வந்தது எம்எல்ஏஸ் பயப்படுவாங்க அவர் முன்னால் நடக்கிறதுக்கு டெல்லியில் தமிழ்நாடு ஹவுஸில் அவர் தங்கியிருப்பார் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க எம்எல்ஏஸ் தங்கியிருப்பாங்க நாகராஜன் அப்படி நிற்கிறாருன்னா அப்படி ஒரு முன்னால் நடக்கிறதுக்கு எம்எல்ஏஸ் டிஎம்கே கலைஞர் சிஎம் டிஎம்கே ரூலிங் பார்ட்டி எம்எல்ஏஸ் அவர் முன்னால் நடக்க பயப்படுவாங்க சச் அ பவர்ஃபுல் ஆஃபீஸர் கடைசியில் கவர்மெண்ட் போய் பத்மநாபா கொலை வழக்கில் ஐ வாஸ் அரெஸ்டட் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் யூ வாஸ் அக்விட்டட் ஜாஃபர் சேட் எல்லாருக்கும் தெரியும் கவர் ஸ்டோரி கவர் ஸ்டோரியாக வந்தது ஜூவிலெல்லாம் எல்லாேருக்கும் தெரியும் எல்லா ரிப்போர்ட்டர்ஸுக்கும் தெரியும் ஜாஃபர் சேட் எப்படிலாம் பண்ணாருன்னு எல்லாரையும் உளவு பார்த்தாருன்னு குற்றச்சாட்டு வந்தது இன்க்ளூடிங் த ஃபஸ்ட் ஃபேமிலி பட் அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கன்டேஷனில் இது வரைக்கும் உதயச்சந்திரன் வரல பட் நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு அதாவது நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து நிறைவேறாமல் போவதற்கு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு தடையாகவும் எம்எல்ஏ எம்பிஸ் ஓட மினிஸ்டர்ஸோட கோரிக்கைகள் நிறைவேறலன்றதும் இப்போ ஆஃப் லைட் ஜவர் நேசன் விஷயத்தில் ஃபஸ்ட்டு டைம் நெகட்டிவ் கனட்டேஷனில் ஆப்சல்யூட் நெகட்டிவ் கனட்டேஷனில் அவரோட பெயர் அடிப்படுது நான் சொல்கிறது புரியும் நினைக்கிறேன் நாகராஜன் அண்ட் ஜாஃபர்ஸ் டே ஒன்லேருந்தே நெகட்டிவாக இருந்தது இவர் இது வரைக்கும் நெகட்டிவாக இல்லை இவரை பற்றி ஒரு பிம்பம் உருவாக்கப்பட்டது ஆரம்பத்துலேருந்தே உதயச்சந்திரன் பெஸ்ட் ஆஃபீஸர் பிடிஆர் பெஸ்ட் மினிஸ்டர் எப்போ இது ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அப்பயே கவர்மெண்ட் மூழ்ச்சிட்ருக்கணும் இப்போ எங்கே வந்து நிற்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த டூ இயர்ஸில் அவர் வந்து ஒரு சீசன்ட் அகாடமிக் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு போகிறாரு போகும்பொழுது அவர் சொல்கிறாரு சி எனக்கு ஒத்து வரலன்னு அவர் சொல்லிட்டு போனால் பரவாயில்ல என்னை ஒருமையில் பேசினார் தகாத வார்த்தைகளில் ரொம்ப சினத்தோட அது உண்மையாக இருந்தால் இட்ஸ் வெரி சேட் அப்போ இது வந்து
உதயச்சந்திரன் மேல எனக்கு இப்பயும் மரியாதை இருக்கு நான் சொல்றேன் டு பி ஃபிராங்க் வித் யூ ஒரு கவர்மெண்ட்ல எப்படி சார் ஒரு அதிகாரி இவ்வளவு இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ற இடத்துக்கு அதுதான் நானும் உங்களை கேட்கிறேன் இது கடந்த காலத்துல நடந்திருக்கு எல்லாருக்கும் <laughs> என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும் நான் பே பே அதுக்கு மேலே போக விரும்பலை கலைஞர் போயிட்டார் அதனால் சம்மந்தப்பட்டவங்க தேர் ஆல் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் வித் ஆல் டியூ ரெஸ்பெக்ட் தான் வேண்டாம் பேச வேண்டாம் இதை கோடிட்டு காட்டுவதன் மூலம் சில விஷயங்கள் உங்கள் நினைவுகளுக்கு வரும் அது வர வேண்டும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் வித்தவுட் நேமிங் தெம் இன்னைக்கு அந்த இடத்த நோக்கி உதயச்சந்திரன் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இது இப்பயே முதலமைச்சர் கட்டணம் விரைவிலே அதிகாரிகள் மாற்றமும் வர இருக்கு அவர் வெளிநாட்டு பயணம் சிஎம் போறதுக்கு முன்னாடியே அந்த மாற்றமும் வந்துடும் உதயச்சந்திரன் மாற்றப்படுவாங்க உதயச்சந்திரன் மாற்றப்பட்டாலும் அவர் எந்த இலக்கால இருக்காருன்றது முக்கியம் இல்லைங்க அவர் என்ன பவரை வீல்டு பண்றாருன்றதா முக்கியம் இப்ப இங்க இருந்து மாத்தி ஓம் செக்ரட்டரியா மாத்திடுறீங்க சரி இதே பவரை என்ஜாய் பண்ணாருனா ஏங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒன்லி சீஃப் மினிஸ்டர் செக்ரட்டரிங்க அவரு அவருக்கு மேல வந்து ஓம் செக்ரட்டரி இருக்காரு சீஃப் செக்ரட்டரி இருக்காரு பினான்ஸ் செக்ரட்டரி இருக்காரு அவங்க ஒன்னும் இவருக்கு கீழே கிடையாது பட் இவர் தான் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு விச் எவ்ரிபடி நோஸ் இப்படி ஒரு பர்சனாலிட்டி இப்படி ஒரு ஆஃபீஸர் இப்படி ஒரு இண்டிவிஜுவல் மோல்ட் ஆகுறது கவர்மெண்ட்டுக்கு நல்லது இல்லை டு பி ஃப்ராங்க் வித் யூ அவங்கெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு கைட் பண்ண மாட்டாங்களா சரியாக நடத்த கொண்டு போக மாட்டாங்க ஒன்றவே மாட்டாங்க ஒரு தனி நபரை நீங்கள் என்னைக்கு வந்து தூக்கி வைக்கிறீங்களோ அன்னைக்கே உங்களை அறிந்தோ அறியாமலோ அந்த அரகன்ஸ் வந்துடும் இது வந்தது நாகராஜனுக்கு வந்தது ஜாஃபர் சேட்டுக்கு வந்தது சிஎம் தாங்க சிஎம் கீழே தாங்க எல்லாம் இருக்கணும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே யூக்கு யூமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கலாம் வெளியில் தெரியக்கூடாது யாரை கேட்டாலும் உதயச்சந்திரன் பேரை தானே சொல்கிறாங்க ஒரு பியூனிலேருந்து மாவட்ட செயலாளர் வந்து வரைக்கும் மாநிலத்தில் இருக்க எல்லா அமைச்சர் வரைக்கும் இன்க்ளூடிங் டாப் மினிஸ்டர்ஸ் யாரை கேட்டாலும் என்ன சொல்கிறாங்க சர்வ வல்லமே பொருந்தவர் உதவிச்சந்திரன் தான் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி அவர் ஜவர் நேசன் வந்து அது ஒரு நேம் பண்ணி ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு அகடமிக் வேறு தெருவில் போகிறவர் கிடையாது உங்கள் கமிட்டியில் இருந்தவர் அவர் விசனத்துடன் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இதை எழுதிட்டு போகிறாரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மைன்னு எனக்கு தெரியாது இவர் கேப் சேர்மன் வந்து ஜஸ்டிஸ் முருகேசன் அதை மறுத்துருக்கார் ஃபைன் பட் இப்படி ஒருத்தர் டெவலப் ஆகிறது உங்களுக்கு நல்லா இங்கே தான் அதை ரெண்டையும் கோத்து பாருங்கன்றாசி தினேஷ் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க தோஸ் தோஸ் ஹூ ரெஃப்யூஸ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிஸ்டரி ஆர் கண்டம் டு ரிப்பீட் இட் வரலாற்றிலிருந்து பாடம் கற்க மறுப்பவர்கள் மீண்டும் அந்த தவறை செய்ய சபிக்கப்படுவார்கள் சமகால வரலாறு படித்தாலே நம்ம பல தவறுகளை சரி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஏதோ போய் கடந்த காலத்தை ரொம்ப படிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை இப்போ உங்கள் அப்பா காலத்துலேருந்து அது கூட நான் செவன்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டி நைன் வரைக்கும் கூட ஓகே செவன்ட்டி சிக்ஸை கூட விட்டுருங்க இப்போ ரீசெண்டாக முப்பது வருஷம் ஆஃப்டர் லாங் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் அனவாசத்துக்கு பிறகு கலைஞர் கவர்மெண்ட் வந்தப்போ ரெண்டு வருஷத்தில் டிஸ்மிஸ் பண்ணாங்க அந்த பீரியடில் நடந்த அட்டுவணி அது நாகராஜா ரெண்டு தொண்ணூத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூறு ச ஃபைன் கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பதினொன்று நம்ம எல்லோரும் பார்த்தோம் ஜாஃபர் செட் இன்னைக்கு அது உதயச்சந்திரன் அப்படி வந்துடக்கூடாது இன்னைக்கு அது உதயச்சந்திரன் வந்துடக்கூடாது அவரோட கழிந்த வரிசையில் வேண்டிய பேர் இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அது அது நடந்திருக்க கூடாதுங்கிறது உங்க விருப்பமாக இருந்தாலும் உதயச்சந்திரன்கிற பேரை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டாக நேம் பண்ணியிருக்கனால நம்ம இன்னும் கவனமோட அதை பார்க்கணும் எக்ஸாக்ட்லி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து உதயச்சந்திரன் ஹாஸ் பின் நேம்டு எல்லாரும் அரசல் புரசலாக தான் பேசுவாங்க ஒரு அதிகாரி ஒரு அதிகாரி நம்மளே பேசியிருக்கோம் பரவலாக பேசுறது ஒரு அதிகாரி ஒரு அதிகாரி ஒரு அதிகாரி இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் முத்தனா கடத்துறது வரணும் வந்துடுச்சு இது என்னென்னா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதில் பல சிக்கல்கள் வரும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் தான் சிஸ்டத்துக்கு க்ளோஸ்ன்றது ஏற்கனவே தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ நேம் பண்ணும்போது அவரை சுற்றி வந்து சுழல ஆரம்பிக்கும் சிஸ்டம் அதுக்கு ஏற்கனவே சுழலது இன்னும் வேகமாக சுழலும் தவறுகள் நடக்கும் நோ ஒன் இஸ் பவர்ஃபுல் தேன் த சிஸ்டம் நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சிஸ்டத்தோட நீ பெரிய ஆள் கிடையாது இட் இஸ் அ சீஃப் மினிஸ்டர் ஹூ ஷுட் கால் த ஷார்ட்ஸ் கலைஞரும் ஜெயலலிதாவும் அப்படி தான் இருந்தாங்க ஆனால் அந்த கலைஞரே தப்பு பண்ணார் நான் தான் சொன்னேன் நாகராஜன் ஜாஃபர் சேட் வரிசையில் உதயச்சந்திரன் இடம்பெறக்கூடாது என்பது என்னுடைய மனப்பூர்வமான ஆர்வம் விருப்பம் ஆனால் போகிற போக்க பார்த்தா அந்த விருப்பம் நிறைவேறுமான எனக்கே பெரிய சந்தேகம் வருது ஏன்னா வரக்கூடிய தகவல்கள்லாம் நம்பிக்க
இது இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு நல்லது இல்லை தி தே வில் லேண்ட் யூ இன் ட்ரபுள் உங்களை கொண்டு போய் அவங்க பிரச்சனையில் தான் மாட்டை வைப்பாங்க ஏன்னா அது அதை சுற்றி வேறு பல விஷயங்கள் நடக்கும் அதுக்கு ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆகிடும்னா த சீஃப் மினிஸ்டர் கனாட் புல் பேக் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க யூ பிகம் பிரிசனர் ஆஃப் யுவர் ஓன் பொசிஷன் தயவு செஞ்சு அந்த அதை நோக்கி போயிடக்கூடாது ஸோ விரைவில் அவரை நீங்கள் இலாக்கா மாத்துறதை பற்றி சொன்னோம் இலாக்கா மாத்தனா பார்த்தாதுங்க அதிகாரம் வரையறுக்கப்பட வேண்டும் ஒரு நபரை சுற்றி அரசு சுழலுவது என்பது இதே அதிகாரத்தை ஒரு ஓம் செக்ரட்டரி ஆகிட்டு கையில் வச்சுருக்காருன்னா அதிகார இலாக்காவை மாற்றி ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படி தான் நாகராஜன் வச்சுருந்தார் ஜாபர்சர் என்ன உங்களுக்கு வாஸ் ஜஸ்ட் அன் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் பட் யூஸ் கண்ட்ரோலிங் எவ்ரி திங் ஐஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் தான் அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணாருங்க அப்போ இவரை தூக்கி வெறும் உதய சந்திரன் இலாக்காவை மட்டும் மாற்றிட்டிங்கன்னா சரியாக வராது இன்னொன்று நான் மனப்பூர்வமாக வருத்தப்படுறேன் இதை பற்றி பேசுறது இண்டிவிஜுவல்ஸை பற்றி பேசுறது சரி அல்ல ஆனால் இன்றைக்கி வந்திருக்கு பிரச்சனை அதனால் நம்ம பேசுகிறோம் ஐ திங்க் கவர்மெண்ட் முதலமைச்சர் அவர்கள் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த விஷயத்தில் இப்பயே கவனம் செலுத்தி இது சரி செய்யலனா இது பின்னால் பெரிய பிரச்சனையாக உருவாகும் என்ன செய்யப்படுறான்னு பொறுத்தான்னு பார்ப்போம் சார் இவ்வளோ நேரம் நேரத்தையும் கருத்துலேயும் பகிர்ந்து கொ